എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഹാരി സമീർ അലി ഹോങ്കോങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് പക്കാവിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് രാവിലെ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് രാവിലെ തന്നെ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫെറിയിലേക്ക് എത്തി അതായത് ചൈന ഫെറി ടെർമിനൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നമുക്ക് വരുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ഡോളറാണ് ഹോങ്കോങ് ഡോളറാണ് ചാർജ് പ്ലസ് എൻ്റെ ലഗേജ് ഇത്തിരി വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ഡോളർ എക്സ്ട്രാ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്ന് ബാഗേജ് ഓവർ സൈസ് അപ്പോൾ അതും കൂടി അടച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രൊസീജിയറുകളുണ്ട് കാരണം ഇവിടുന്ന് മക്കാവ് വേറെ രാജ്യം തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ ഹോങ്കോങ് മക്കാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇമിഗ്രേഷൻ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് അത് പ്രകാരം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് മക്കാവിലേക്ക് അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതുക്കു മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഫെറി സർവീസ് ആണത് വലിയ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് വലിയ ഒരു ഇത് നമ്മളെന്താ ലുലുമാളൊക്കെ പോലത്തെ വലിയൊരു ടെർമിനൽ അതുപോലത്തെ വലിയൊരു ബിൽഡിങ് അത്ര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീനാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇത് ഒരു ഫെറിയുടെ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വരുന്ന യാത്രക്കാർക്കും ബസ്സിനായാലും കാറിനായാലും വന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇറങ്ങി പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസും മറ്റും എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഗേറ്റുകളുണ്ടല്ലോ എയർപോർട്ടിൽ ഗേറ്റ് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ അതുപോലെ ഗേറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിലേക്ക് കയറാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ഒരു എയർപോർട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ജലഗതാഗതം നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു മാതൃകയാണ് നമ്മൾ ഹോങ്കോങ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാഠങ്ങളും തിരിച്ചറിവുകളൊക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുന്ന ഭരണാധികാരികൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ യാത്രകൾ നടത്തുന്നവരാണ് നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരെല്ലാം തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണത് അപ്പോൾ ഇത്ര ചെറിയൊരു രാജ്യത്ത് ഇതൊക്കെ വളരെ സക്സസ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് എന്നും ഒരു മാതൃകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരം വിമർശനങ്ങളല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യാത്രാ കാഴ്ചകളാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഓരോ വീഡിയോസും തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് മക്കാവിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ മക്കാവിലേക്കുള്ള ക്യൂവിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സെയിം നമ്മളുടെ അതായത് എയർപോർട്ടിലുള്ള സെയിം പ്രൊസീജിയറുകൾ തന്നെ ഗേറ്റും ബോർഡിങ്ങും ക്യൂവും സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സീറ്റിൽ നമ്മൾ എത്തി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി സെവൻ എ സീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിൻഡോ സീറ്റാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം വിൻഡോ കിട്ടി പിന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അകത്ത് നല്ല സീറ്റിങ്ങും നല്ല ധാരാളം യാത്രക്കാരും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സീറ്റിങ്ങും നല്ല
എന്താ പറയുക ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്രയും നല്ല ഒരു ഫ്ലൈറ്റിനകത്തുള്ള സർവീസ് എന്താണോ സെയിം തന്നെയാണ് ഫ്ലൈറ്റിന് പകരം ബോട്ടാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും മാതൃകയാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരിത് കാരണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്കും ഇവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ അതിന് വളരെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം അപ്പം എൻ്റെ അടുത്തുള്ള സീറ്റിലുള്ള യാത്രക്കാരും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഫ്ലൈറ്റിലേത് പോലെ തന്നെ ബോട്ടിലും സീറ്റ് ബെൽറ്റും നിർബന്ധമാണ് മക്കാവിലെത്തി മക്കാവിലെത്തി നമ്മൾ സെയിം വിസ പ്രൊസീജിയർ ഹോങ്കോങ്ങിൽ എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് വിസ പ്രൊസീജിയർ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നേരെ വരാ വിസ കൗണ്ടറിലേക്ക് ചെല്ലാം പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒപ്പം തന്നെ പേര് ഓരോ എന്താ പറയുക ഓരോ സ്പെല്ലിങ്ങും ഒന്നും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവരുത് നിങ്ങളത് വളരെയധികം ഹോങ്കോങ്ങായാലും മക്കാവിലും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ വിസ അടിച്ച് വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലഗേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ബോർഡ് നോക്കിയിട്ട് പോയി നമ്മൾ എടുക്കണം സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നേരെ ഇറങ്ങി വരുന്നവർത്ത് നമുക്ക് കൺവേർ കാണാൻ പറ്റും ഇത് സൈഡിൽ വേറൊരു ഹോളിലാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ലഗേജ് എടുത്ത് വെളിയിലേക്ക് വരിക വെളിയിൽ വരുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ബസ് സർവീസും ടാക്സി സർവീസും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ബസ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ആ കാഴ്ചകൾ കാണാം മക്കാവിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടാക്സി സർവീസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ബസ് സർവീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബസ് സർവീസാണ് അധികവും കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഓരോ ഹോട്ടലുകളുടെയും വണ്ടികൾ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇവരുടെ ബോർഡുകളെല്ലാം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഹോട്ടൽസിൻ്റെ ബോർഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഷട്ടിൽ ഫ്രീ ഷട്ടിൽ സർവീസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഷട്ടിൽ ബസ് സർവീസാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ബസ്സിൽ കയറി നമ്മൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതുപോലെ പല സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ബസ് സർവീസുകൾ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്
കൗലെത്തി കൗല നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ വന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു ഹോട്ടൽ റീജൻസി കൗല നമ്മുടെ റൂം ഇതാണ് ഇതാണ് റൂമിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള റൂമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് ഹോങ്കോങ്ങിലെ റൂമുകൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല വലുപ്പമുള്ള റൂമുകളാണ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വർക്ക് സ്പേസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റും ഹോങ്കോങ്ങിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇടുങ്ങിയ ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ഇടുങ്ങിയ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ നല്ല ടോയ്ലറ്റും നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റൂം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റൂം സൈസ് ഒക്കെ ചെറുതായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് നേരം കുറച്ച് മക്കാവിൽ വരുമ്പോൾ നല്ല റൂമുകളും നല്ല സൗകര്യങ്ങളും കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാകും അതെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ച നോക്കി വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ മക്കാവ് സന്ദർശിക്കുക ഹോങ്കോങ്ങും മക്കാവ് ഒരുമിച്ച് സന്ദർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് മക്കാവിലും എയർപോർട്ടും സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് രാജ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെയും കറൻസി ഉണ്ട് മക്കാവ് ഡോളറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മക്കാവിൽ വന്നപ്പോഴുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടമായി തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് വളരെ അത് വളരെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള സിറ്റി എന്നാൽ പഴയ പഴമ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മക്കാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യം ആയിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലും മറ്റും ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും വളരെ രസകരവും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഹോങ്കോങ്ങും മക്കാവും അപ്പോൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ആ ഫെറി സർവീസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ജേണി ആയിരുന്നു നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര ദൂരം പാലമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം നീങ്ങുന്ന പാലം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളത് ക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാലം എന്ന് എൻ്റെ അറിവിലുള്ളത് നമ്മൾ ഗാന്ധി സേതു ബീഹാറിലാണ് അത് തന്നെ ഏഴര കിലോമീറ്റർ ആണ് സംതിങ് ആണ് വേറെ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അറിവിലനുസരിച്ച് ഏഴര കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ചൈന നിയർ ബൈ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൈന വിസ കേട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചൈനയ്ക്ക് പോകാൻ എളുപ്പമാണ് ബൈ ട്രെയിൻ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ മക്കാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാസിനോസും അടിച്ചുപൊളിയുടെ ലോകമാണത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം തൽക്കാലം ഒരു വിശ്രമം ആവശ്യമാണ് സൗണ്ടൊക്കെ ഇടറി തുടങ്ങി മക്കാവിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും വിശദമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കും ഈ വീഡിയോ സീരീസ് കണ്ട് തീരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോങ്കോങ് മക്കാവ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനും എന്തൊക്കെ കാണാനും കഴിക്കാനും എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാകുകയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തായ്ലൻഡ് മലേഷ്യയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കംബോഡിയ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഫിലിപ്പൈൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് കാരണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും മുമ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ജേണിയാണ് അപ്പോൾ ക്യാമറ സാധാരണ ഒന്നും പോണ പോലെയല്ല വീഡിയോസിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അധികം സമയം വേണം സാധാരണ ആൾക്കാർ രണ്ട് ദിവസം താമസിക്കുന്നവർക്ക് എനിക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം നിന്നാൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും മക്കാവിൽ നിന്ന്